Tout juste rentré de son premier séjour breton, Paul Sérusier sidéra ses amis de l'Académie Julian avec l'Avène au bois d'amour qu'ils baptisèrent le talisman et dont ils firent le manifeste pictural de leur mouvement. Sérusier, mais aussi Maurice Denis, Bonnard et Rançon, possédaient en commun de vénérés Gauguin autant que l'art japonais et dans une moindre mesure Odilon Redon ou Puvit Chaval. Les premiers nabis furent vite rejoints par Valoton et Vuillard. Kerr Xavier Roussel, le sculpteur Aristide Mayol, d'autres encore complétèrent le groupe qui mit trois bonnes années à se constituer. Le talisman avait été peint à pont aven sous la direction de Gauguin qui avait encouragé Sérusier à favoriser les formes schématisées et la couleur pure, à amplifier sa vision intérieure, bref, à jeter aux orties tout ce qu'il avait appris ou presque. Il serait exagéré de prétendre que le talisman fit l'unanimité, pas plus d'ailleurs que le texte qui l'inspira à Maurice Denis, se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. Mais enfin les nabis tenaient une bannière sous laquelle militer pour une resacralisation de la peinture et ils ne s'en privèrent pas. Soucieux de donner aux nabis une unité qu'en réalité ils n'avaient pas, ils s'octroyèrent une sorte de sigle ETP-MVMP, constitué de l'initial des onze syllabes du vers « En ta paume, mon verbe et ma pensée », ainsi qu'un surnom personnalisé. Nous avons déjà vu Paul Sérusier, le nabi à la barbe rutilante, ou nabi au sabot de bois, nabi Boutoukovat, en breton. Pierre Bonnard, le nabi très japonard, ou encore Félix Valoton, le nabi étranger, surnommé ainsi pour la seule raison qu'il était suisse. Il nous faut évoquer aussi Paul Elie Ranson, le nabi plus japonard que le nabi japonard, dont l'atelier fut un haut lieu de rencontres et de discussions passionnées entre nabis, Maurice Denis, le nabi aux belles icônes, sur lequel l'influence de Puvit Chavan est si visible qu'elle l'a sans doute empêché de se révéler un artiste de premier plan, d'autant qu'il était tout aussi marqué par le génie de Frangelico, Henri Gabriel Ibels, le nabi journaliste, le plus politique de tous si l'on excepte Félix Valoton, militant anarchiste convaincu, dont il faut préciser que le plus convaincant dans sa peinture est son dessin, proche du génie, Jeanne Vercade, surnommé le nabi obéliscal du fait de sa haute taille, qui suivra ses rusiers à pont aven et dont le goût du sacré le conduira jusqu'à l'art religieux, au baptême et à la prêtrise, son ami Mogens Balin, le nabi danois, qui renoncera très tôt à la peinture pour se consacrer à l'éducation de ses enfants, non sans avoir produit une œuvre que Sérusier qualifiera d'étrange et grave, Joseph Ripple René, le nabi hongrois, qui tenta sans grand succès d'imposer dans son pays une version hongroise de l'art décoratif moderne, dont il avait eu la révélation à pont aven aux côtés de Gauguin, Kerr Xavier Roussel, le nabi bucolique, qui épousera la sœur d'Édouard Vuillard, avec lequel il participera à la revue blanche des frères Natanson et peindra des décors pour le théâtre de l'œuvre fondé par Lunier Poé, et enfin Georges Lacombe, le nabi sculpteur qui, du fait d'un mariage avantageux, ne chercha jamais à vendre ses toiles, mal connues, malgré une originalité rustique, annonciatrice de l'art brut. À l'instar des artistes baroques, les nabis souhaitaient respiritualiser la peinture, mais entre les peintres chrétiens Maurice Denis ou Jeanne Vercade et les militants libertaires Valoton ou Ibels, l'union sacrée ne pouvait durer très longtemps. Le mouvement survécut une douzaine d'années, et au-delà de la personnalité singulière de chacun de ses membres, le plus remarquable concerne leur descendance, plus graphique que plastique, qui continue aujourd'hui d'irriguer des arts que l'on aurait tort de limiter à leurs aspects décoratifs, celui de l'affiche tout d'abord, mais aussi de l'illustration d'œuvres littéraires, de la gravure ou encore du décor de théâtre.